ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സോൾവ്ഡ് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദ മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ ഷാഫ്റ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് എ ടോർക്ക് ഓഫ് തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ വിത്തൗട്ട് എക്സീഡിങ് ദ മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി മെഗാ പാസ്കൽ അതായത് തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം മാക്സ് ഒരു ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഫിഫ്റ്റി മെഗാ പാസ്കൽ എക്സീഡ് ചെയ്യാനും പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ആവണമെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര ഡയമീറ്റർ മിനിമം വേണം ഷാഫ്റ്റിന് എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്കതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നോക്കാം ടോർക്ക് എത്രയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് മാക്സിമം കേസിൽ മാക്സിമം ടോർക്കിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കത് ന്യൂട്ടൺ എം എമ്മിലാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ന്യൂട്ടൺ എം എമ്മിലേക്ക് മാറ്റി അതായത് ഒരു തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ക്യൂബ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീയും കൂടെ വന്നു അപ്പോൾ തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ ന്യൂട്ടൺ എം എം ആയി ഓക്കെ മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി മെഗാ പാസ്കൽ നമുക്ക് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് വേണ്ടത് മെഗാ പാസ്കൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് തന്നെയാണ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്നെഴുതി യൂസിങ് സ്ട്രെങ്ത് ക്വേഷൻ അപ്പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ടി സി ഇക്വൽ ടു ടോർക്ക് എന്താണ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ടോ ഡി ക്യൂബ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡയമീറ്റർ ആണ് അതായത് ഡി ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ഈ ഇക്വേഷനെ ടോർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഇക്വേഷനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി ഡി കാണാൻ വേണ്ടി റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ടി പൈ ടി അതായത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഡി ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു എന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ടി ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ വരും അതായത് ഡി ക്യൂ ബി ഈക്വൽ ടു ടി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ അതാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ടി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ ഇൻറ്റു ടോ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറും ഇനി ഡി ക്യൂബ് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡി ഈക്വൽ ടു വരുമ്പോഴാണ് അതെന്താകുന്നത് ഈ രീതിയിൽ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നത് അറിയുന്നുണ്ടാവും ബേസിക് മാത്സ് ആണ് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ അതിനെ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ഇൻറ്റു ടോ എന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറി എല്ലാ വാല്യൂസും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു തേർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഒരു ഡിസൈൻ ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ കാണുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്തു ത്രീ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നു റപ്പർ വാല്യൂവിലേക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അടുത്തത് എ ഹോളോ ഷാഫ്റ്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ ഡയമീറ്റേഴ്സ് ആസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം 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 ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് പവർ അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം ഫൈൻ ദ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബൈ ദ ഷാഫ്റ്റ് ഇഫ് ദ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് ഈസ് നോട്ട് ടു എക്സീഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മെഗാ പാസ്കൽ നമുക്ക് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആണ് കാണേണ്ടത് ഹോളോ ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ഇൻറ്റേണൽ ഡയമീറ്ററും എക്സ്റ്റേണൽ ഡയമീറ്ററും തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ പി എം എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇൻറ്റേണൽ ഡയമീറ്റർ എക്സ്റ്റേണൽ ഡയമീറ്റർ ആർ പി എം അതുപോലെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് എഴുതുന്നു ഔട്ട് സൈഡ് ഡയമീറ്റർ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി എം എം സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം 
ഫോർട്ടി ഫൈവ് മെഗാ പാസ്കലാണ് അലവബിൾ ഷെയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മെഗാ പാസ്കൽ ഈക്വൽ ടു ന്യൂട്ടൻ പെർ എം സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ അത് അത്തരത്തിൽ മാറ്റി എഴുതി ഹോളോ ഷാഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹോളോ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ടോർക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ അവർ കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് തരത്തിൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഇൻസ് ഡയമീറ്ററും ഔട്ട് സൈഡ് ഡയമീറ്ററും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കെ എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ കെ എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഔട്ട് സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റേഷ്യോ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ മാക്സിമം ടോർക്ക് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹോളോ ഷാഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടോ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ പൈ ഡി ഒ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് കെ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന രീതിയിലേക്ക് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടോർക്ക് ന്യൂട്ടൺ എം എമ്മിൽ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് കാണുമ്പോൾ അവിടെ ടോർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ന്യൂട്ടൺ എം എമ്മിലല്ല ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിലാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി എം എമ്മിനെ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം മില്ലി മീറ്ററിനെ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് അതായത് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിലേക്ക് ടോർക്ക് മാറി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കാണണം കാണണം പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് കാണണം പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് കാണാൻ പി ഈക്വൾ ടു ടു പൈ എൻ ടി ബൈ സിക്സ്റ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവിടെ എൻ ആർ പി എം ആണ് ടി ടോർക്കാണ് ടോർക്ക് ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിൽ വേണം അതാ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺ എം എമ്മിൽ കിട്ടിയ ടോർക്കിനെ ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയത് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഈ എല്ലാ വാല്യൂസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ടു ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ആർ പി എം ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം ആണ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ടോർക്ക് എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു അത് അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും വാട്സ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും വാട്സ് ഇതിവിടെ കിലോ വാട്സിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ് മാറ്റണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ